ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ரித்து தமிழ் சேனல் இன்னைக்கு ஒரு கப் கோதுமை மாவு வச்சு நல்ல மொறு மொறுனும் சூப்பரான சிப்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம கடையில் வாங்குறத விட வீட்டில் செஞ்சு கொடுக்குறது ரொம்பவே ஹெல்தி இப்போது செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு பவுல் எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு கப்பு கோதுமை மாவு சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து கால் கிலோ அளவுக்கு வரும் இப்போ இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து தெளித்து நல்ல ஒரு பூரி மாவு பதத்துக்கு பசைஞ்சிக்கலாம் மாவு நல்லா பிசைஞ்சாச்சு இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கணும் அதே டைமில் சப்பாத்தி மாவு மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணியாக இல்லாமல் நல்லா கொஞ்சம் திக்காக இருந்ததுன்னா சிப்ஸ் வந்து நமக்கு நல்லா மொறு மொறுனு கிடைக்கும் அடுத்ததாக இந்த மாவில் ஒரு உருண்டை எடுத்துகிட்டு நல்லா சப்பாத்தி மாதிரி திரட்டி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் கவுண்டர் டாப்பை வந்து நல்லா சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு அதில் கூட செய்யலாம் இதில் சப்பாத்தி வந்து ஷேப்பெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை நம்ம கட் பண்ணி எண்ணெயில் போட்டு தான் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அதனால் சப்பாத்தி கட்டை எவ்வளோ பெருசு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா பெருசாக திரட்டிக்கலாம் அதே மாதிரி சப்பாத்தி வந்து கொஞ்சம் நல்லா தின்னாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நமக்கு சிப்ஸ் வந்துட்டு நல்லா மொறு மொறுன்னு இருக்கும் ஸோ அதனால் நல்லா நைஸாக திரட்டி எடுத்துக்கலாம் எல்லா மாவையும் இதே மாதிரி நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு தின்னாக இருக்கணும் அடுத்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க எல்லா சப்பாத்தியையும் தோசை தவாவில் போட்டு நம்ம லைட்டாக வந்து சுட்டு எடுத்துக்கலாம் தவா நல்லா சூடாக இருக்குது இப்போ வந்து சப்பாத்தியை போட்டுட்டு ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு சைடும் வச்சு நம்ம லைட்டாக வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் சப்பாத்தி மேலே லைட்டாக அந்த மாதிரி ஒயிட் கலர் ஸ்பாட் மாதிரி வந்தால் போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் இந்த தண்ணியெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா அப்சார்ப் ஆகிட்டு அப்படின்னாக்கா நம்மளுக்கு வந்து சிப்ஸ் நல்லா முறுமுறுன்னு இருக்கும் அதுக்காக இந்த மாதிரி வாட்டி எடுத்துக்கலாம் அடுத்துதான் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சப்பாத்தியை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் ஒரு இன்ச் சைஸில் நம்ம ஸ்டிப்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கட் பண்ணி எடுத்த பீசஸை திரும்பவும் நம்ம இந்த மாதிரி வேணுங்கிற ஷேப்பில் நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டைமண்ட் ஷேப் இல்லைனா வந்து ஸ்கொயர் ஷேப் எப்படி வேணாலும் உங்களுக்கு வேணுங்கிற ஷேப்பில் நீங்கள் வந்து இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு பார்க்கலாம் எல்லாமே இந்த மாதிரி கட் பண்ணி ரெடியாக இருக்குது எண்ணெயும் நல்லா சூடாகிட்டு இப்போ பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போது சிப்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கலாம் அடுப்பு லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு போட்டதும் சிப்ஸ் எல்லாம் எண்ணெயில் போட்டதும் நம்ம வந்து ஒரு சைடு வேகட்டும் அடுத்த சைடு வெயிட் பண்ணலான்னு இல்லாமல் லைட்டாக வெந்ததும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு திருப்பி விட்டுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா எல்லா சைடுமே சட்டுன்னு வெந்துடும் அதுக்கப்புறம் கோல்டன் கலர் வந்ததும் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் பார்க்கவே எவ்வளோ மொறு மொறுன்னு சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் எல்லாமே இந்த மாதிரி நல்லா பொறிச்சு எடுத்தாச்சு இப்போ இதில் உப்பு காரம் மட்டும் போட்டு நம்ம வந்து குளிக்க எடுத்துக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம கொஞ்சம் உப்பு போட்டு தான் மாவு பிசைஞ்சிருக்கோம் இருந்தாலும் இந்த மிளகாத்தூளுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டால் தான் நல்லா வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் போட்டுட்டு கொஞ்சம் வந்து உப்பு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு குழுக்கு நல்லா குலுக்கி விட்டுட்டு திரும்ப கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் எல்லாம் ஒன்றா போட்டிங்க அப்படின்னா எல்லா சைடுமே ஒன்றா சேராது ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா குலுக்கி எடுத்துக்கலாம் நான் இப்போ உடச்சி காமிக்கிற பாருங்கள் அவ்வளோ மொறு மொறுன்னு இருக்கும் இது அப்படியே ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா டூ டு த்ரீ வீக்ஸ் வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிட கொடுக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ